Hello, Assalamualaikum Welcome back to my channel So, hari ni Zato nak buat Q&A skincare routine Semua soalan-soalan ni Zato ambil dekat yang korang komen dekat video-video Zato sebelum ni Ada yang Zato dah jawab dekat komen tu sendiri Dan ada juga yang Zato belum balas lagi Zato minta maaf sangat Zato tak sempat nak jawab I hope you guys enjoy dengan video ni Ok lah, tak pun masa lagi Jom kita start Okey, untuk soalan pertama yang Zatu dapat Nak tanya, yang cleanser simple Kalau muka berminyak hilang tak minyak kat muka tu Dia ada buih tak cleanser simple tu Terima kasih untuk soalan tu Okey, untuk oily skin Bila pakai cleanser ni Dia memang akan hilangkan uh, minyak kat kulit muka kita Tapi kita akan rasa macam tak bersih lagi Padahal Dah bersih sebenarnya Kita akan rasa satu lapisan sabun lepas bilas tu Memang kulit berminyak Bila Zatu pakai cleanser ni Lama-lama Zatu rasa dia mengeringkan kulit muka Zatu Okay jom tengok tekstur dia macam mana Untuk tekstur dia Dia gel jernih Gel putih yang jernih Kalau korang tengok Zatu gosok macam ni pun Dia memang tidak mengeluarkan buih Sebab dalam ni tak ada SLS Iaitu ejen pembuat buih tu Ok, jom kita try bilas dengan air pula Kalau korang perasan dia bukan tak ada buih langsung Dia ada buih tapi dia sedikit buih yang tidak meriah Seperti cleanser yang lain Sebelum korang lap dengan tisu bersih ataupun tawar yang bersih Korang akan rasa muka korang macam ada satu lapisan sabun lagi Padahal sebenarnya dah bersih, memang dah bersih Untuk oily skin satu rasa korang mungkin akan rasa tidak selesa Macam ada minyak lagi kat muka untuk dry skin, Zatu rasa sangat sesuai sebab dia tak mengeringkan kulit muka korang Tapi sebenarnya cleanser ni memang sangat bagus sebab dia tak mengeringkan kulit muka Tak ada SLS dan dia adalah pH balance Ok, siapa je yang boleh guna cleanser ni? Semua jenis kulit boleh guna cleanser ni Even sensitive skin pun boleh guna cleanser ni Ok, untuk soalan yang kedua Saya nak tanya lah, lepas pakai simple cleanser tu memang ada rasa lapisan sabun gitu ke? Okey pasal cleanser simple ni juga Macam yang Zatu cakap tadi Dalam cleanser simple ni dia tak ada SLS Iaitu ejen pembuat buih Dan memang korang akan rasa satu lapisan sabun lagi selepas bilas Tapi sebenarnya dah cuci Okey sebenarnya lapisan sabun tu lah yang akan jaga kulit muka kita Daripada rasa kering dan rasa ketat lepas cuci muka Okey kalau korang perasan kan Cleanser yang banyak buih tu dia akan mengerikan kulit muka korang Selepas korang bilas dan Uh, cleanser yang macam tu dia tidak baik untuk long term use Dia akan merosakkan skin barrier korang Ok untuk soalan yang ketiga Sis kalau yang tak pakai makeup perlu ke buat oil cleansing juga Hi thank you for your question Bagi satu sendiri perlu buat double cleansing even tak pakai makeup pun Korang boleh je guna micellar water macam ni Kalau korang tak nak guna oil based cleanser Tetap akan jadi double cleansing kalau korang guna micellar water ni pun Ok contoh uh, simple refreshing facial wash ni daily cleanser satu Tak pakai makeup Zatu akan pakai micellar water ni dulu Lepas tu baru Zatu pakai simple ni Ok untuk soalan yang ketiga Zatu dapat Nak tanya, saya belum pernah guna apa-apa jenis skincare kecuali pencuci muka sehari. Jadi saya tak tahu bila kena pakai semua benda ni. Setiap kali lepas bangun dan setiap kali sebelum tidur ke? Thank you for your question. If first, you kena tahu skin type and skin concern you. Baru senang nanti you nak pilih skincare. Beginner, you have to start with basic skincare. Untuk basic skincare ni, yang perlu ada ialah tiga perkara je. Zatu ada pernah buat video dulu Nanti Zatu letak link Ok first you kena ada cleanser Pencuci muka you Yang you biasa pakai tu Kedua you kena cari pelembab wajah Untuk moisture Untuk lembabkan kulit wajah you Yang ni you kena try and error Apa moisturizer yang sesuai untuk kulit you Ok yang ketiga you kena ada sunscreen Untuk protect kulit you daripada sinaran UVA dan UVB Dah cukup tiga ni cukup untuk basic skincare For morning routine sahaja untuk malam, you tak wajib pun pakai sunscreen Sunscreen hanya untuk pakai pagi dan tengah hari sahaja Untuk malam, you wajib buat double cleansing okay, Untuk double cleansing, Zatul pernah buat video untuk double cleansing Nanti Zatul letak link juga Contoh, you boleh guna muscle water daripada simple ni untuk buat double cleansing Ok, dah cukup tiga ni Dah cukup untuk buat night routine Jadi, untuk siang, you just tambah sunscreen Tak perlu buat double cleansing dan untuk malam, buat double cleansing, tak payah pakai sunscreen. Itu saja senang kan untuk buat basic skincare? 
Seterusnya uh, Sunscreen ni bila je kena pakai Pagi dan malam ke Ini wajib 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 pakai In your morning routine Then reapply Pakai balik setiap 3 ke 4 jam Malam biasanya Zato tak pakai pun Sebab kita akan habiskan masa Pada waktu malam dekat rumah je Dan kita tidur Tidur tak wajib pakai sunscreen Alah yang seterusnya Setiap kali nak berwuduk Memang kena cuci muka dulu ke Sebab sunscreen kan water resistant Dan kena apply balik moisturizer semua tu Yes, setiap kali wuduk Kita mesti kena pastikan muka kita bersih Tapi tak perlu pun guna cleanser Sebab cleanser ni boleh digunakan Dua kali sehari sahaja Pada waktu pagi dan pada waktu malam Korang boleh remove sunscreen ataupun makeup pakai misalnya water ataupun wet tissue. Korang kena make sure muka korang betul-betul bersih barulah korang boleh ambil uduk. Okey, untuk lepas solat pula korang boleh pakai balik uh, moisturizer korang. Lepas tu korang boleh pakai balik sunscreen korang. Itu sahaja untuk rutin after and before solat. Tak susah pun sebenarnya sebelum ambil uduk korang remove makeup. Selepas korang boleh pakai balik moisturizer dan sunscreen korang. Senang kan? Soalan seterusnya Kalau tak pakai toner tak apa ke? Okey Sebenarnya toner ni tak termasuk dalam basic skincare pun Tak pakai pun tak apa Nak pakai pun tak apa Toner ni ada banyak jenis Untuk balance pH Untuk soothing, hydrating, exfoliating Jadi boleh pilih mana-mana yang you suka Jadi kalau you nak skip untuk toner ni pun tak ada masalah Kalau you nak tambah juga Zato suggest you tambah hydrating ataupun soothing toner. Soalan yang seterusnya, pernah pakai hydrating lotion by Hadalah Botak? Zato pernah pakai dulu, dah lama rasanya. Dua kali pakai, dua kali juga Zato naik jerawat. Abu lotion ni sangat-sangat-sangat-sangat best dan dia ada banyak good review. Ada Zato pakai pun memang sangat ok. Dia dah banyak botol habis tapi Zato pakai tak ok pula sangat-sangat sedih. Korang boleh rasa sendiri lepas pakai tu kulit muka sangat-sangat hydrate. Ingredient yang best tapi kalau korang nak try korang boleh beli yang datang dalam botol kecil tu dulu. So that kalau tak sesuai tak ada rasa rugi sangat kan. Ok untuk soalan yang seterusnya baru guna toner, moisturizer and serum yang mana perlu pakai dulu. Ok lepas you cuci muka then you pakai toner. Okay, untuk serum, you kena tengok tekstur serum tu macam mana dan bergantung pada skin type you. Okay, kalau skin type you dry, you pakai moisturizer dulu baru you pakai serum. Okay, ini sebab serum kan dia cepat menyerap. Ini akan mungkin mengeringkan kulit muka. Okay, kalau untuk oily skin, satu saja korang pakai serum dulu baru moisturizer. Okay, untuk soalan seterusnya, pencuci muka sesuai tak hilangkan bekas jerawat. Okey, untuk cleanser ataupun pencuci muka ni tugas dia hanya untuk mencuci kotoran di atas lapisan kulit muka kita sahaja. Untuk parut ni mungkin you boleh cuba cari uh, acne spot treatment macam Hiruska, Mederma. Tapi apa-apa pun cari cleanser yang low pH dan tak keringkan kulit muka kita selepas dibilas. Okey, untuk soalan seterusnya kalau oily skin guna moisturizer Roska yang sensitive skin okey ke tak? Okey, untuk moisturizer sensitive skin cream ni Zato baru je try. Si muka Zato dah berubah skin type. Still oily tapi ada part yang dry. Moisturizer daripada brand Roska ni dia ada tiga jenis. Okey, semua produk-produk ni dia ada fragrance free, SLS free, paraben free, mineral oil free. Semua tak ada dalam produk ni. Dan produk ni juga dites oleh dermatologi. Okey, jom kita tengok tekstur Roska Sensitive Skin Cream ni. Okey, untuk tekstur dia pula, dia tak creamy dan dia tak gel sangat. Dia tengah-tengah gel and cream. Dia tak melekit langsung bila pakai. Dan korang nampak dia sangat-sangat senang untuk diratakan. Sangat-sangat moisturized. Okay, korang tengok yang ni beza tak pakai dan pakai Sangat-sangat lembab Kalau dulu korang tahu Zato sangat suka seradan Hydra tu Dan sekarang Zato sangat-sangat suka sensitive cream ni Dan korang patut cuba tau Ok untuk soalan seterusnya Kenapa bila saya pakai moisturizer and sunscreen Celah hidung saya akan rasa pedah dan pedih 
Okay, hi. Uh, I'm not sure sebab apa. Mungkin ada ingredient yang dalam moisturizer ataupun sunscreen yang you pakai tu tak sesuai dengan skin type you, tak sesuai dengan skin condition you. Ataupun mungkin juga you memang sensitif dekat area situ. So, you kena keep try and error another product sampai you jumpa yang betul-betul sesuai dengan skin you. Okay, untuk soalan yang seterusnya, Naruko tu sesuai untuk oily skin ke? Hai, uh, bagi Zato yang oily skin ni, Zato sangat-sangat sesuai dan Zato sangat suggest sunscreen ni untuk oily skin. Tapi bukan untuk mereka yang allergic dengan alkohol dan allergic dengan tea tree sebab kat dalam sunscreen ni ada kandungan tea tree dan alkohol. Okay, jom Zato tunjuk tekstur dia macam mana kat korang. Oh, tapi sebelum tu dia kena shake sebenarnya tapi Zato lupa nak shake. Tekstur dia macam ni. Okay, tekstur dia susu cair tapi dia ada warna macam BB cream. Sangat-sangat best pakai ni. Okay, untuk last question. Simple toner ni sesuai untuk all skin type ke? Okay, untuk toner simple yang ni, all skin type boleh pakai. Even sensitive skin pun boleh pakai. Sebab kat dalam ni tak ada alkohol, fragrance, paraben. Brand Simple ni juga ada dermatologi test dan banyak sangat feedback yang sensitive skin boleh pakai dia sangat-sangat sesuai. Korang muka yang ada masalah burn, breakout, muka merah-merah sensitif sangat sesuai pakai ni. Dia boleh suiting dan meredakan kulit muka korang. Okay, untuk tekstur dia korang tengok dia sangat cair, macam air pahit, watery dan dia mudah meresap. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Zatu minta maaf sangat-sangat pada yang Zatu tak sempat nak jawab lagi. Zatu tak nak video ni terlampau panjang. Nanti korang akan bosan. Zatu akan buat another Q&A video lagi. So, korang kalau nak tanya apa-apa, just komen je. Okey, kalau Zatu ada masa, Zatu akan balas terus komen. Kalau tak, Zatu minta maaf sangat-sangat, okey? Okay, I hope you guys enjoy. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ni. Bye!